Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project on Steel 3. Folge 91 sind wir mittlerweile. Ich habe mir diesmal hier ein kleines Zettelchen geschrieben, wo so zwei Themen drauf stehen, über die ich mal reden wollte. Ich muss mir noch überlegen, mit was ich anfange und vorher zeige ich nochmal ganz kurz. Ich habe äh, das Wither Spawn Ding fertig, den Computer. Ähm, edit Startup. Äh, es ist nicht so groß. Es ist im Endeffekt das ist das Einzige. Ich äh, gucke nach drei Redstone-Signalen, nach Zuständen davon, also ähm, ob hier Glas ist, ob Items in der Kiste sind und ob Mana im Mana-Pool ist. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann schalte ich hier das Ding an. So, praktisch für den Spawn. Warte fünf Sekunden, also fünf, fünf, weiß nicht, was das sind. Wahrscheinlich wirklich Sekunden, ich habe keine Ahnung. Ähm, setze den Output wieder auf 0, dann ähm, aktiviere ich da unten dieses Portal, diesen Teleporter, der teleportiert ihn wieder rein. Ähm, dann setze ich das zu Glas. Äh, ich setze das nicht zu Glas, dann nach einer Sekunde mache ich das hier weg, dann aktiviere ich das Glas, das Glas wird hin teleportiert, der Teleporter nach hier. Dadurch haben wir hier ein Redstone-Signal dann, theoretisch, aber... Er würde halt keinen zweiten spawnen, wenn da jetzt hier irgendwas kaputt gegangen ist und hier ein Teleposer steht noch. Ähm und ja, dann setzt, schiebt er halt das Glas rüber und dann wartet er 55. Genau die Zeit, die ich brauche, damit die Bellsorn das Vieh töten. Also nicht genau, es sind 5 zu viel, aber auf die kommt es jetzt nicht an. So, dann setze ich das äh, mit dem Glas wieder auf 15 und dann wieder auf 0, also wir teleportieren es zurück. Mal einmal ganz kurz demonstrieren. Ich habe nämlich schon ein Rezept fertig gemacht. Das heißt, ich kann es einfach hier ähm, Nether Star Next Start sehen. Platziert das. Signal ist auf 0. Er hat Items drin. Gleich dürfte der Computer angehen. Hoffentlich. Hoffentlich. Man sollte ihn vielleicht auch starten. So, okay. Signal ist an. Er spawnt ihn wieder. Deportiert ihn wieder gleich weg. Deportiert das Ding und weg. Packt sie hin. Und. Puff. So. Ihr seht, ich habe auch hier vier Soundmuffler. Also man hört wieder gar nichts, wie immer. Äh, und ich weiß gar nicht, ob die Bellzone hier überhaupt was machen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nur hier hinten der Teil macht was. Uh, aber es reicht vollkommen aus. Der wird er braucht halt eine gewisse Weile zum Sterben. Wie wir es ja schon kennen. Und hier die Hopper steht halt am Interface, damit wir es direkt zum E-System kriegen. Und ja. So, einen kleinen Moment warten jetzt. Äh. Ne, komm. Ne, komm. Fast geschafft. Und puff. Stirbt. Das Zeug wird gedroppt. Das ist am Ende ein. Und dann ist es jetzt nicht mehr lange, bis es zurück teleportiert werden sollte. Warten wir ganz kurz. Tada! Und jetzt ist er wieder bereit. Weil jetzt hier das Signal zurückgesetzt wurde, dass er... Also sollte hier irgendwas dazwischen kommen, sollte er irgendeinen falschen Block teleportieren oder gar nicht zurück teleportieren, weil irgendwas hier kaputt gegangen ist oder so. Äh, würde er dann nicht machen. Gut. Ja. So wie dazu, also wird das Spawner steht wieder. Hat diesmal auch ME-Anschluss. Sitzt ja auch näher dran. Ähm, dann habe ich noch das hier gebastelt. Also die Inscriber wieder alle fertig gemacht. Äh, wieder mit Steve's Factory Manager. Zum Leiden wahrscheinlich von Porn, aber... Nun ja. Ja, so. Halt hier den Input und das ganze Zeug, wie wir es halt vorher schon hatten. Äh, ich habe die Turtle wieder aufgesetzt. Habe auch hier schon die Rezepte für die ganzen fluix dinger gemacht. Äh, was noch fehlt, ist ein Charger. Den werde ich dann aber hier irgendwo, vielleicht sogar hier an die Seite noch mitbringen. Dass der einfach hier irgendwo mit steht. Vielleicht sogar hier direkt drüber. Ja, wahrscheinlich direkt drüber. Ähm, dann habe ich hier noch ein paar Rezepte schon mal definiert für die Platten und für die äh, Copper Cable und Fuel Rods. Ja, das brauchen wir ja auf jeden Fall noch. Ähm, ich habe auch schon ähm, Surface Quartz, alles möglich. Ich habe nur noch nicht die Alloy Smelter. Die sind im Moment noch tot. 
tot. Die haben noch keine Aufgabe. Ich hätte sie eigentlich hier zeigen können. Äh, es fehlen halt noch ein Haufen Crafting-Rezepte, die werde ich dann aber nach und nach reinlegen. Ich brauche jetzt halt erstmal die Prozessoren. Ähm, ja. Gut. Äh, so viel dazu. Ähm, ich würde sagen, ich mache heute die ganzen... Oder mache ich die... Die Einstellung für die Crafting-Rezepte? Oder ich baue hier hinten gleich noch den Charger mit hin. Das kann ich machen. Ähm, denn ich möchte heute hauptsächlich über was reden. Äh, einfach nur, weil ich jetzt gesehen habe, dass es eh schon vermehrt auf YouTube jetzt die Runde macht. Und ich wollte das auch mal loswerden. Und zwar, dass ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt oder noch nicht. Äh, YouTube Red. Ähm, die ach so tolle Idee von Google Twitch Turbo, aber besser. Jetzt auch für YouTube. Ähm... Twitch Turbo, für die Leute, die es nicht kennen, sorgt dafür, dass ihr keine Werbung mehr auf Twitch bekommt. Ähm so, zahlt Twitch einen festen Betrag und kriegt keine Werbung mehr dafür. Ist ja ganz schön. Ähm und dann gibt es halt noch diese normale Subscription zu Channel. Das heißt, ihr schreibt Channel äh, und unterstützt ihn damit direkt. Ein kleiner Teil geht natürlich wieder an Twitch, aber... Sehr nebensächlich. Äh, jedenfalls, Twitch Turbo ist halt keine Werbeanzeigen. Ihr habt ein paar mehr Möglichkeiten. Ihr könnt es anders speichern und so weiter. Äh, kostet euch halt einen festen monatlichen Betrag. Und das hat Google sich auch gesagt, machen wir auch mit YouTube. So, jetzt haben sie YouTube Red erfunden. Und ähm, YouTube Red soll... Äh, es soll äh, den... Ähm, ja, es soll, soll halt auch diese Möglichkeit bieten, dass ihr auf YouTube keine Werbung mehr habt. Klingt ja attraktiv. Ähm, Nebenseite davon. Äh, für Zuschauer äh, oder allgemein Leute, die sich äh, Videos auf YouTube angucken, für die hat es keinen Nachteil, eigentlich nur Vorteile. Ihr könnt euch Videos offline speichern für bis zu 30 Tage und die praktisch offline gucken. Ihr braucht keine Internetverbindung dafür. Also natürlich zum Runterladen, aber danach nicht mehr. Äh, und ihr habt die ähm, Möglichkeit, äh, halt ja ohne Werbung zu schauen. Und ich glaube, es gab noch irgendwie... Gab es noch was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mehr war es schon gar nicht. Unbedingt. Ähm, nun ja, so. Äh, und Twitch Turbo soll... Äh, nicht Turbo. Da... YouTube Red äh, soll dann den ganzen Content Creatoren, also den Leuten, die ähm, das ganze Zeug bereitstellen äh, und die Videos machen, unter denen soll das dann aufgeteilt werden. Aber ähm, auf eine Art und Weise. Und zwar nach View Time. Das heißt, ähm, angenommen, ähm, Klaus Dieter beschließt, ich mache einen YouTube-Channel auf. Er macht einen YouTube-Channel, ähm, ist auch relativ erfolgreich, hat 2000 Abonnenten ähm, und macht täglich Videos von 3 Minuten. Jeden Tag ein 3-Minuten-Video. Twitch ähm, bei den normalen Einnahmen hätte er vor jedem Video, würde er eine Werbeschal Werbung schalten bringt ihm einen Betrag rein, der je nachdem halt von Usern äh, bestimmt wird. Diesen Betrag ähm, kriegt er direkt. Also beziehungsweise ist ja eh schon vorher von YouTube abgezogen. Oder beziehungsweise Google. Ähm, mit äh, YouTube Red hat man diese Werbung nicht. Das heißt, derjenige ist machtlos im Endeffekt, kann keine Werbung schalten. Dafür eigentlich war der allgemeine Gedanke, ja, YouTube Red sorgt dafür, wenn es nach Viewtime geht, okay. Was hast du geguckt, wie lange und je nachdem, bei wem du wie viele Minuten gekriegt hast, kriegt der einen Teil von dem Geld, was du bezahlst. Das ist nicht der Fall. Alles Geld von YouTube Red wird in einen großen Pool gepackt. Aus diesem Pool wird dann je nach Viewtime verteilt. Das heißt, unser Klaus Dieter hat, ähm, mit seinen 3-Minuten-Videos, in denen er, was weiß ich, er hat sehr aufwendig produziert 
und ähm, macht in den drei Minuten sehr, sehr ähm, gute, was weiß ich, Animationen. So. Animationen länger zu machen ist sehr, sehr viel Aufwand und schafft er es nicht täglich. Ich weiß eh nicht, wie er es täglich schafft, Animationen, ist egal. Ähm, und dann gibt es noch einen wie Herbert Müller. Herbert Müller macht alle zwei Tage ein Video, also beziehungsweise ja, ein Video von anderthalb Stunden. Dieses Video ist nicht unbedingt interessant, weil es ist nur ein Zusammenschnitt von Musik. Was kriegt, äh, wenn man jetzt, dann wären jetzt nur diese beiden auf YouTube. Und jemand hört sich diese Playlist von, also diese Videos immer von äh, Herbert Müller an. Dann kriegt Herbert Müller automatisch in den anderthalb Stunden äh, fast alles von dem Geld. Und Klaus Dieter kriegt weniger als vorher. Denn es zählt ja nicht, dass sein Video aufgerufen wurde, sondern wie lange insgesamt geschaut wurde. Das heißt, er kann mehr Views haben als Herbert Müller. Herbert Müller hat einen Aufruf, Klaus Dieter hat 10. Reicht aber nicht. Mit 10 hat er 30 Minuten. 30 Minuten reichen nicht, um an anderthalb Stunden anzukommen. Das heißt, Herbert Müller kriegt immer noch den größeren Anteil, obwohl ähm, weniger Leute geschaut haben und im Endeffekt weniger Werbemöglichkeit möglich wäre. Ja, so, äh, ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs verständlich ausgedrückt. Also das Problem ist einfach nur, Reiche werden reicher und das war's. Ähm, Sache ist die, die Angst besteht, das ist jetzt nicht bestätigt, aber die Angst besteht, dass YouTube dann irgendwann merkt, oh, ja, wir kriegen ja durch die normalen Ads nicht genügend rein, um das alles so zu finanzieren, wie es im Moment ist. Hm, was machen wir also? Wir hauen vielleicht noch zusätzliche Werbung rein. Das heißt beispielsweise, ähm, Herbert Müller macht bei seinen anderthalb äh, Stunden Videos in der Hälfte äh, ein, ein, eine Werbeanzeige. Die ist maximal 30 Sekunden lang, wenn man sie nicht überspringen kann. Ähm, was jetzt passieren könnte, was nicht bestätigt ist, wie gesagt, das sind nur Vermutungen, dass YouTube dann sagt, hm, du möchtest da Werbe anschalten, okay, mach mal einen Werbeblock draus, mach mal drei, vier Werbung hintereinander. Das ist das, wovor jetzt die Leute Angst haben, dass es keine Kontrolle mehr gibt über wie viel Werbung. Wann? Ja, aber nicht wie viel. Im Moment, es ist eine. Ja. Und genau das ist das Problem. Was jetzt viele haben. Äh, dass im Endeffekt Twitch Turbo and YouTube Red äh, dafür sorgt, dass man im Endeffekt weniger rauskriegt. Wobei im Endeffekt ich mache es ja eh nicht deswegen. Ähm, und was ich da kriege, ist eh nix. <lacht> ähm, ähm, jedenfalls, das ist halt das große Problem, was viele jetzt sehen. Ähm, dass vor allem die in der mittleren Schicht, also wie gesagt hier Klaus-Dieter mit seinen 2000 bis, was weiß ich, bis... 50.000 vielleicht, was weiß ich, das sind der, der Spanne, die kriegen es am stärksten mitzuspüren. Also Klaus Dieter wahrscheinlich noch nicht, beginnt wahrscheinlich so ab 10.000. Ähm, und das ist das Problem an der ganzen Sache. Und deswegen herrscht im Moment sogar ein Aufruf auf YouTube, dass doch bitte kein YouTube Red genommen werden soll. Ähm, einfach nur, weil man die YouTuber nicht mehr direkt unterstützt. Ähm, bei Twitch hast du zum Beispiel ja die Möglichkeit, wie ich vorhin gesagt habe, du kannst jemanden subscriben. Das heißt, du weißt, demjenigen gebe ich Geld. Auf denjenigen, davon möchte ich informiert werden. Ich möchte, dass er monatlich von mir mal was kriegt. Danke für seinen Content und so weiter. Ähm, du hast trotzdem noch Werbung. Äh, das hätte man auf YouTube theoretisch so machen können, dass man das abschafft dafür. Ähm, und dann wäre das wesentlich besser, weil dann könnte man die Leute, die man mag, die man gerne schaut, unterstützen. Und nicht wie jetzt, dass man beispielsweise jemand schaut meine Videos. Nur meine Videos auf YouTube. Ich würde von dem Geld, was er da ausgibt, nichts sehen. Beispielsweise. Das würde alles ein, was weiß ich, 100.000 plus YouTuber sehen. Und das ist das Problem an der Sache. Die Verteilung gerät außer Kontrolle. Aber wir werden ja sehen, ob es nun wirklich... Ups ob es wirklich so weit kommt. 
Ich hoffe nicht, aber man weiß ja nie. Ähm, Charger, wo ist er? Da. Probieren wir mal, ob wir es hinkriegen. Ähm, zwei. Ja, es scheint zu klappen. Ähm, ja, klappt sehr gut. Ja, äh, das wollte ich nur mal loswerden, das war die eine Sache. Ähm, die andere Sache, die ich auch noch auf dem Herzen habe, was auch noch... Vielleicht kann ich noch mal ein, zwei wachrütteln und einfach mal zum Umdenken bewegen. Ähm, Adblogger. Adblogger sind schön und gut und jeder ab fünf Jahren kriegt einen zum Geburtstag geschenkt. So ist im Moment mein Gefühl im Internet. Ich kann jetzt nicht von mir sprechen, was ein Adblogger alles so macht, weil ich habe noch keinen benutzt. Ähm, wenn halt Werbung da... Ich weiß halt, wo ich nicht draufklicken soll, um keine Werbung zu kriegen. Äh, keine Werbung, kein, kein, kein Virus. Denn, ja, ich surfe nicht auf solchen Seiten, wo es diese Viren gibt. Beziehungsweise, ich bin damit aufgewachsen und weiß daher, auf welche Button, wie das entwickelt wurde. Weil, wie gesagt... Erste Generation, die richtig mit dem Internet komplett aufgewachsen ist. Ähm, also beziehungsweise mit der Entstehung des Internets aufgewachsen ist. Ja, äh, das heißt erste Person, eine der Personen. Äh, und deshalb weiß ich halt, wo ich nicht draufklicke. Und es gibt anscheinend ganz viele Kinder, die ins Internet gehen, auf dubiose Seiten gehen, wie Minecraft 8... Exe.de oder Minecraft Exe, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Diese komischen, dubiosen Download-Seiten, wo du ähm, dir Minecraft-Mods runterladen kannst. Tut es nicht. Geht nicht auf diese Seiten. Geht auf CurseForge, geht auf Minecraft-Forum oder die direkte Seite von dem Modder. Aber nicht so eine Seite. Es ist der größte Mist, den ihr machen könnt. Erstens handelt ihr euch zu 88% ein Virus ein. Und zu den restlichen 12 ist es eine veraltete Version, beziehungsweise gar keine offizielle vom Modder. Also, macht es nicht. Bitte. So, zurück zum eigentlichen Thema Adblogger. Äh, Adblogger zerstören ein bisschen die Idee, im Internet Geld zu verdienen. Ähm... Alle, wenn ihr, wenn ihr überlegt, ihr seid jetzt, ich weiß gar nicht, hat Amazon, ich glaube Amazon braucht keine Werbung, ne? Hat Amazon Werbung? Ich will jetzt mal... Achso, die Seite gibt es nicht. Mensch, das war falsch. Jetzt mal wissen, hat Amazon Werbung? Äh, ja, Amazon hat Werbung. Und zwar seht ihr ja immer auf den Seiten, wenn ihr keinen Adblocker habt, seht ihr ja zum Beispiel so eine kleine Werbeseite an der Seite. Zum Beispiel habe ich jetzt hier gerade Sky. Keine Ahnung, was das sein soll. Egal. Also diese komische... komische Ding, was überall Werbung macht. Und Premiere ist pleite gegangen. Egal. Ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Äh, Adblogger sorgen dafür, dass halt diese Werbung ausgeblendet werden. Habt ihr mal über den Sinn dieser Werbung nachgedacht? Diese Werbung, es gibt Seiten, die sind halt überschwemmt von Werbung, aber auf diese Seiten solltet ihr eigentlich gar nicht gehen, weil diese Seiten bringen euch im Endeffekt dann nichts. Seiten, wo wenig Werbung ist, habt ihr trotzdem einen Adblogger an. Warum? Weil euch dieses eine Banner da an der Seite stört? Wirklich? Das Problem, was viele nämlich nicht sehen, diese Werbung ist nicht da, um euch zu nerven. Diese Werbung ist von dem Betreiber der Website gemacht, damit er damit Geld verdient. Wenn ihr also auf eine Seite geht, die tonnenweise Werbung hat, dann solltet ihr nicht draufgehen, weil der, äh, der Betreiber ist definitiv nicht seriös. Wenn ihr auf einer Seite seid, wo an der Seite ein Banner ist, dann braucht ihr keinen Adblogger. Wozu? Ich weiß, Autoplay-Werbung ist scheiße, die automatisch halt hier mit Ton abspielt, aber ähm, darum geht es jetzt eigentlich gerade nicht. Das, das ist mir ein Rätsel. Warum, warum, und vor allem auf Seiten wie YouTube, warum brauche ich da einen Adblogger? Die, die, mein Gott, ihr habt doch mal 30 Sekunden. Warum brauche ich auf einem YouTube alle Leute, die auf YouTube Werbung schalten und größer sind als, was weiß ich, 100.000, 10.000, 10 vielleicht schon, die verdienen damit betrachtlichen Teil Geld. Und ähm, 
machen diese Videos auch und schalten diese Werbung, um Geld zu verdienen für diese ganzen Videos. Wenn sie viele Videos machen, kostet das sehr viel Zeit. Kommt natürlich auf die Videos drauf. Alles egal. Ähm und wenn ihr das dann im Endeffekt ausblockt und dann drunter schreibt, ihr seid der allergrößte Fan von demjenigen, das ist schön, ihr seid ein Fan, aber ihr unterstützt ihn überhaupt nicht. Er geht euch in der Hinsicht am Arsch vorbei. Es, es klingt wirklich scheiße, aber es ist die Wahrheit. Wenn ihr ähm, mit Adblogger durch die Welt geht, müsst, müsst, müsst ihr euch nochmal vorstellen, ihr ähm, habt eine Firma im Internet. Ähm, diese Firma hat eine Website. Und alles, was ihr macht, ist übers Internet. Ihr, ihr habt, oder was weiß ich, ihr seid, keine Ahnung, ihr gebt, ich weiß nicht, irgendwas verkauft ihr halt übers Internet. Ähm, die Website kostet Geld. Monatlich. Ähm, das sind zusätzliche Ausgaben für ein Unternehmen. Was macht daher ein Unternehmen? Es blendet Werbung ein. Denn über die Werbung kann sich meist die Website finanzieren. Es, die Web Werbung reicht nicht, damit derjenige davon leben kann. Der reicht die Werbung reicht, damit die Website am Leben bleibt. Von den Produkten ernährt sich derjenige dann. Wenn die Wer Seite natürlich voll mit Werbung ist, dann wisst ihr, wo das Geld hin verändert. Ähm, aber denkt da mal bitte dran. Ich will einfach mal das... Ich verstehe nicht, warum alle Leute, wenn ich mit Leuten rede, die haben Adblogger an auf YouTube und es ist ihnen egal. 30 Sekunden sind nicht viel. Das ist eine halbe Minute. Überlegt mal, wie viel Zeit ihr allein auf YouTube oder Facebook oder was weiß ich wo verbringt. Wie viel Zeit ihr einfach nur da sitzt und nichts tut am Rechner. Diese 30 Sekunden bringen euch nicht um. Und meist, es sind ja nicht immer 30 Sekunden. Es sind ja nur manchmal 30 Sekunden. Ähm, das... Das, das will nicht in meinen Kopf rein. Es tut mir leid, falls sich jetzt ein oder andere angestoßen fühlt. Aber wie gesagt, ich will mal ein bisschen zum Nachdenken auch anregen. Warum, macht, warum, warum machen Leute Werbung? Weil sie damit überleben. Äh, war das überhaupt... War das jetzt nicht Gold? Moment. Ich will das nicht. War das Gold? Das war Gold. So. Ähm... Bitte einfach mal nachdenken, ob ihr wirklich, ähm, und wenn ihr halt sagt, okay, Adblogger, Seiten, die ihr rausnehmt, was weiß ich, YouTube, äh, Hilfe, bin dagegen schon, YouTube, äh, was weiß ich, ihr habt einen, ähm, was weiß ich, Blogger, den ihr immer lest, die Seite deaktivieren, deaktiviert die Seiten, wo ihr wisst, die Werbung wird von irgendjemanden geschaltet, der diese Website betreibt. Denn wenn ihr das nicht macht da und ihm wirklich halt, wie ich schon gesagt habe, dieses Beispiel kommentiert immer wieder, ihr seid der allergrößte Fan. Ähm, aber im Endeffekt seid ihr es überhaupt nicht. Also ihr seid der größte Fan, ja vielleicht. Ähm, aber die Person an sich ist euch egal. Ähm... Also bitte einfach mal überlegen, wann man den Adblogger mal ausschalten kann vielleicht. Äh, es ist, ist so ein kleines Ding, was mir nämlich schon seit Ewigkeiten immer wieder auf dem Herzen liegt. Diese äh, Selbstsicherheit des Auftritts im Internet. Ich will keine Werbung haben. Es ist, es ist ja nicht mehr... Einfach nur, ja, die Werbung gibt mir Virus. Es ist ja wirklich nur noch die Mentalität, hey, die Werbung nervt mich. Die Werbung ist nur dazu, derjenige schaltet die Werbung nur, damit ich mich ner äh, genervt fühle. Das macht er. Nicht, weil der irgendwas von hat. Nein, 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 der will nur mich nerven. Ja, es gibt, wer natürlich, wie gesagt, es gibt Leute, die das machen, aber das ist eigentlich relativ gering wenn ihr auf den richtigen Seiten unterwegs seid. Nun ja, so. Habe ich auch mal mein Zeug losgelassen jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden angegriffen. Äh, aber 
wie gesagt, alles hat ein, äh, alles muss irgendwo auch mal eine Grenze haben. Das ist, ähm, äh, Mensch, hab ich noch da, ja. äh, gibt es ein vergleichbares Beispiel? Ähm, Ja, äh, Adblogger bedeutet beispielsweise, ihr ähm, geht durch die Stadt, ähm, alle Schaufenster sind schwarz zugeklebt und so geht durch die Stadt. Ihr habt überall, überall wo normalerweise Plakate und alles möglich hing, alles, alles im Endeffekt ausgeschwärzt. Okay, so, wie werdet ihr, und auch die Namen von den Betreibern sind ja damit auch weg. Das heißt auch weg. So, das heißt, die Leute haben keine Werbung mehr. Das heißt, ihr müsst irgendwie herausfinden, indem ihr durch die einzelnen Läden mal geht, in einzelnen Läden müsst ihr dann reingehen, um zu erkennen, hm, was verkaufen die denn? Ihr Beziehungsweise diejenigen kriegen halt weniger Kunden, was ja logisch ist, weil niemand geht einfach so in ein Geschäft. Jeder will natürlich wissen, was, was er kauft. Das heißt, ihr müsst erst mal gucken, ja, wo gehe ich denn hin, wo gehe ich denn hin, dann sucht ihr euch das zusammen. Aber ihr seht nicht mehr beispielsweise im Schaufenster, ach, guck mal, da, der hat die Modelleisenbahn, die ich schon immer wollte. Ich weiß, Modelleisenbahn will niemand. <lacht> ja, so. Ähm, nein, es gibt Leute, die Modelleisenbahn, ich habe selber noch einen im Keller stehen. Wenn ich mal alt bin und Kinder habe, dann wird das Ding auf jeden Fall wieder rausgekramt. Weil das ist schön. So was mit einem Kind aufzubauen ist schön. So. Äh, was? <lacht> ähm. Ja, so. Äh, Zeit haben wir jetzt nicht mehr so viel, um noch irgendwas anzufangen. Ich habe sogar beide Themen heute abgehakt. Ich bin erstaunt. Wahnsinn. Sehr gut. So. Ziel erfüllt. Bildungsauftrag. Na ja, gut, was heißt Bildung? Ähm, Meinungsauftrag gesagt. Ähm, ihr könnt mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr zu den Themen steht. Ähm, denn ich denke, einige von euch werden wahrscheinlich auch anders denken. Ähm, und ja, dass ihr mir dann einfach mal eure Meinung kundtut. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, dass wir einfach mal so ein bisschen dann auch drüber diskutieren können. Ja, so. Jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, ob sonst noch irgendwas war. Aber ich glaube, das war alles. Ich überlege hier schon die ganze Zeit, ob noch irgendwas fehlt. Aber ich glaube nicht. Kobbelgen noch. Ähm. Was können wir hier dahinter bauen? Weil wir eh den Meta-Dingens brauchen. Können wir mal hier dahinter basteln. Ähm, ja, so, wie gesagt, das wäre es äh, zu diesem Thema äh, und es würde mich wirklich interessieren, wie ihr dazu steht, weil es gibt sicher, wie ich schon sagte, viele, die trotzdem, oder gebt mir, gebt mir Gründe, warum ihr Adblocker auf YouTube deaktiviert habt, gebt mir vernünftige Gründe, warum ihr es deaktiviert habt, wenn ihr es aktiviert habt und euch bestätigt fühlt, dann macht das, meinetwegen. Ähm, um, Action Upgrades. So ein Stück. Ähm. Um, wie ist das Ding? Metro Kondenser. So, und dann brauchen wir noch einen 1K-Zeller. So. Du da rein. Condense into Metaballs. Dann. Item Trans. Note. Notch. So. Da, nein. Nicht, das ist Blocklight Teil Entity. So. Okay. Ähm. Das war jetzt sehr schlau. So. <lacht> ähm. Convert, Convert, Convert. Ähm. Nein, disabled. Extract. Always active. 
Map und Insert. 1700, äh, 1731, sehr gut. Sehr gut, das Ding hat keinen Void. Nein, uh, wunderbar. Kann man das hier wieder zubauen? Ähm, so, 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 so und so. Wunderbar. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall schon mal die Matterballs immer wieder. Das ist schon mal eine gute Sache. Ähm, ich brauche aber noch die Rezepte für die Kors und so weiter. Ja, machen wir das noch ganz schnell. Ähm, ich meine, eigentlich ist die Folge ja eh vorbei. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, falls ihr denn zugeschaut habt. Also, ne, ja, ne, ich das Qu äh, Quartz, nein, Quartz, Quartz. Von dem anderen habe ich nicht so viel. Ähm, ja, wie gesagt. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf eure Meinung, wenn ihr denn äh, zu diesem Thema welche habt. Ähm, was ich doch eigentlich denke. Und ja, dann auf Wiedersehen. Noch einen <lacht> Ups. Ich drücke immer links klick, weil ich es gewohnt bin. So, next go. Ähm, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ein, nein, nein, Mann, das ist Freitag. Ein schönes Wochenende, muss ich sagen. Entschuldigt bitte. Ein schönes Wochenende. Ähm, auf das wir uns vielleicht äh, morgen wiedersehen. Würde mich freuen. Bis dahin noch äh, Tschüss und äh, ja. Ich habe jetzt. Ihr, ihr, ihr wisst ja, ich bin ähm, sehr schlecht im Verabschieden. Und von daher werden wir es auch nicht tun. Also, doch, werden wir tun. Moment, nein, was? Ich, ich bin komplett durcheinander. Jetzt wirklich, auf Wiedersehen. Tschüss und schönen Freitag.